四个人同时藏起来，只要最后一个被找到，就能赢得一万美金。藏身的方式自由发挥，时间只有一个小时。大能决定变成一尊雕像，他找来一件连体衣，火速穿在了身上，再喷上雕像一样的颜色，脸上也要涂抹均匀，赶紧过去和真的比一下。没想到比雕像还要雕。猴子在车库找到一张隐身镜，他决定就躲在隐身镜后面。而老马的方法就比较麻烦了，他把三张镜子拼到一起，再绑在电车上。简直就是行走的背景墙，然后找一处偏僻的地方停在路边，和大自然融为了一体。再看如花，打算用纸板箱做一个隐形的小床。他找来黑色的颜料，把箱子涂成了黑色，只要放在黑色的地方就不会被发现。他把箱子放在了电影院，只要把灯光关掉，就可以安心的在里面睡觉。等他们藏好以后，铁柱也开始了寻找。他径直从大能的旁边走过，一点也没发现他。大能更能了，他决定换个地方试试。这么神奇吗？又没发现他。然后从老马的镜子旁走过，还是没有发现。这把老马激动的，他决定再换个更好的地方，开着小电车晃悠悠的来到草地的中间，伪装成了一亩地的绿色。另一边的铁柱又从猴子的身边跑过，还真的没有发现他，这也太有意思了。猴子决定换个更安全的地方，但是隐身镜并不稳固，老是倒下，他只能继续换地方躲藏。找了一圈，连个影子都没有。铁柱决定开上他的小车车继续寻找。他来到草坪这里，围着场地转一圈，一回头就看到了老马。老马很失望，如果镜子装两面，是不是就不会被找到了？他被淘汰了。不管怎么说，他的想法还是很哇塞的。这边的大能站得太累了，他决定躺一会。正好被路过的铁柱发现，反应过来的大能一头扎进了泳池。已经被找到了，你还跑什么？大能被淘汰了。铁柱又来到了电影院，黑色的箱子上有一条粉色的缝隙。铁柱刚想打开，没想到后面的猴子自己却暴露了。你就这么等不及吗？铁柱继续打开黑箱子，找到了里面的如花。两个人藏得这么近。找到的时间几乎差不多，但是如花觉得奖金应该是他的，猴子不服气，认为应该是自己的。两个人争来争去，谁都不肯撒手。你们觉得奖金应该给谁呢？星期六的晚上，在学校里捉迷藏有多好玩？只要有一人不被找到，就能开心的回家，不然将会留在这里值日。藏身的方式自由发挥，而时间只有十分钟。既然在学校里，那校草就非我莫属。老王决定变成真正的校草。和周围的绿植融为了一体。喜欢体育的小特直接来到了健身房，找了一圈后，决定藏在装篮球的大桶里，而且里面还有一个瘪的。藏进去之后，正好可以扣在头上。小特也藏好了。聪明的小明想到了一个好主意，他让大伟把他粘在黑板上，然后翻过去，从正面看一点痕迹也没有。小明还真是人小鬼大。随后，大伟来到旁边的休息室，准备藏在床底下。于是他选择了角落处的一张床，只是小朋友的床太小了，他只能勉强钻进去。等他们藏好以后，白毛也开始了寻找。他来到教室，放眼望去，竟然没有发现老王，就连值班的老师都没能发现他。难道变成校草的老王是透明的？白毛又来到了健身房，空空荡荡的场地，怎么会有人藏在这里？白毛自信的离开了。小特松了一口气，看来大聪明还得是我。白毛找来找去，发现桌子上有几卷胶带，难道有人被粘在了哪里？白毛好奇的翻开黑板，找到了小明。你这孩子也太会藏了，除了我，应该没人能找到你了。很快，他就来到了休息室，看到那么多小床，打算快速找一遍。他在床上蹦来蹦去，好巧不巧，正好踩到了大伟藏身的那张，找到了大伟。白毛找到了两个人，但是小特和老王他怎么都找不到。白毛却不想认输，他决定加一场比赛。他让四人在一楼集合，这次换小特来找。他们四个藏起来，如果小特找到一人，就能赢得250美金；找到四人，就能赢得 1,000 美金。这么划算的买卖，小特欣然同意了。白毛和小明两人决定藏在大型的书本里，大伟决定藏在办公室里。他认为小特不敢来老师的房间，小个子的老王决定藏在教室角落的小房子里。话说你怎么不关灯呢？小特这边也开始了寻找。他从白毛的身边经过，听见了一个微小的声音，扒开书本一看，找到了白毛，他赢到了250美金，但他没有发现旁边的小明。小特很兴奋，他快速穿梭在每个房间里，很快他就找到了老王，藏在这里你是咋想的？这么明显？小特又加上250美金，出来时正好看到了上厕所的小明，这么容易又得到250美金，只剩下大伟了。小特很快来到了办公室，说曹操就找到了大伟，只用了十分钟就找到了四人，他也赢得了一千美金。小特也太幸运了，简直就是捉迷藏的收割机。那么问题来了，你觉得应该让谁留下值日呢？三个人和大侦探玩捉迷藏，女孩竟然伪装成了橘子树，只要不被找到就能赢到奖金，不然就会被大侦探带走。小绿看了一眼橘子树，忽然想到了好主意。他拿出眼影盘，把小脸涂成了绿色，藏进了树叶里。而另一边的小红把鞋子放在窗帘下面，自己则钻进了懒人沙发里，伪装成了红色的沙发。小兰在厕所里找来找去，一眼就相中了浴缸。
正好里面还是温水，于是他就藏进了浴缸里。大侦探拿着充气锤也开始了寻找。四十九岁的他已经有了五十年的侦探经验，小心翼翼的从小红的旁边经过。这个窗帘后面肯定藏着人，于是挥舞着小锤锤就开始打窗帘。掀开一看，连个人影都没有。失望的他一屁蹲坐在了懒人沙发上，但是今天的沙发怎么硬邦邦的？忽然一只大手抓住了他，害怕的侦探用锤子使劲锤沙发，直到他一动不动。拉开拉链才发现里面是小红，侦探不知所措，赶紧跑开了，带着他的宠物来到了洗手间。露头换气的小兰扑通一声钻进了水里，这么大的声音还是被侦探听到了。他把宠物老鼠放进了浴缸里，小兰看到这么大的小老鼠，害怕的立马坐了起来。侦探不理解，一个大男人竟然害怕老鼠，但是突如其来的公主抱，差点把侦探吓死。橘子树下的小绿藏的也太好了，侦探从他的旁边经过都没有发现他。正当他得意洋洋时，橘子树的主人走了过来，看到这些茂密的树叶一团糟，拿出剪刀就开始修剪。听到声音的小绿害怕极了，但是老爷爷的速度很快，连人带叶一起修理完了。等小绿跑出来时，才发现衣服被剪得破烂不堪。正好被偷吃蛋糕的侦探看到，他邀请小丽一起来吃。小丽满怀期待地走过来，下一秒就被糊在了脸上。逃跑的小红决定换个地方躲藏。他看到一桶红色的颜料，后面的墙壁也是红色的，于是想到一个好主意。他把全身涂上红色，伪装成了红色的墙壁。大侦探拿着臭鸡蛋走来走去，一点也没发现他。好巧不巧，他的电话响起。小红紧张地挂掉电话，继续做一面安静的墙壁。既然不是我的电话，那肯定就是别人的。反应过来的侦探反手就是一个臭鸡蛋，这么近都打不着。小红忍不住笑了，让你笑。大侦探加快了速度，小红被砸得赶紧求饶，他也被淘汰了。另一边的小绿也伪装成了墙壁。大侦探拿着水枪走来。发现墙上的壁画怎么都挂不好，而且这面墙的颜色还绿的不一样。他拿出放大镜，发现了露出来的小脚趾，马上就明白了，一把扯下那幅画，找到了小绿。侦探拿着水枪惩罚他，小绿左躲右躲，速度太快，一下变成了爆炸头。不得不说，侦探的眼睛也太尖了。如果是你，会伪装成什么呢？和哥谭市的小丑捉迷藏有多好玩？只要不被找到，就能赢得一千美刀。隐藏的地点特意定在小丑家里，藏身的时间只有十五分钟。老王在房子里找了一圈，来到小丑的洗手间，发现口杯里是棉花糖，牙刷是饼干做的，就连洗手液里都是炼乳。还有更奇葩的，他竟然可以用彩虹豆淋浴。忽然，他发现满满一浴池的玉米棒。老王觉得藏在这里肯定找不到他，于是他扒拉扒拉，整个人就躺了进去。把身体盖好之后，最后再把头藏起来。不得不说，老王今天是饿不着了。再看小特那边，他发现了一个上了锁的冰箱，难不成里面有宝贝？他很想打开看一看。这时他发现下面有一张地毯，根据他以往的经验，钥匙一般会放在地毯下面。果不其然，他打开地毯找到了钥匙。原来我就是传说中的大聪明。小特很快打开了冰箱，发现里面竟然放着小丑的假发。小特很失望，他又来到了餐厅，看到五只玩具熊整齐的坐在餐桌旁。这些是小丑的朋友吗？气氛一下变得诡异起来。其中一只的头还可以拿掉。小特觉得藏在玩具熊里面，小丑到天黑都找不到。然后他整齐的坐在餐桌旁，一动不动。再看白毛这边，他不知不觉竟然来到了小丑的卧室，发现小丑睡觉的大床竟然是海洋球，就连枕头都是棉花糖做的。你还别说，躺在里面还挺舒服。白毛觉得最危险的地方就是最安全的，于是他决定就藏在这里，只剩下大伟了。他一着急，竟然找不到一处藏身的地方。眼看时间就要到了，他只能伪装成小丑的玩具娃娃。四个人都已藏好，疯狂的小丑也开始寻找。他来到他的小熊朋友这里，希望可以得到一些线索。完全没有发现玩具熊是小特伪装的。等小丑走后，小特觉得这里并不安全，他决定换个地方躲藏。小丑上蹿下跳的在房间里寻找，一会哈哈大笑，一会鬼鬼祟祟，一看就不是寻常人。他很快来到了洗手间，并没有发现老王，只看到自己的棉花糖被别人吃了，他很生气，咬牙切齿的说：“抓到他一定让他好看。”等他走后，老王露出了头，忽然意识到吃掉小丑的棉花糖后果很严重，所以他要换一个好地方躲藏。找了一圈没有找到一个人。小丑发现他的玩具娃娃好像变了，再仔细一看，是不是长大了？然后他就去了别处，完全没有发现大伟。但是他自己却很害怕，担心小丑会再次回来，于是他决定换个地方躲藏。小丑又来到了卧室，自己的大床里会不会藏着人呢？等他打开一看，里面竟然没有人。奇怪，之前藏在这里的白毛去哪了？原来这个大床是个传送器。白毛穿越到了外面，他顾不得好奇，只能再换个地方躲藏。这边的小丑也钻了进去。等他来到外面时，早已没了人影，他气愤的又回到了房子里。白毛这边也找到了藏身的地方，进去一看，老王也在里面，没有办法，他们只能藏一起了。
这边的大伟和小特两人又碰到了一起，他们一路争吵，大伟还是要和小特待在一起，然后打开衣柜，四只眼睛相互对视，如今都跑进了死胡同。四个人开始争吵起来，想起害怕的小丑，他们都不愿意出去，如他们所愿。争吵声引来了小丑，然后就被一窝端。但是小丑只想让他们单纯的陪他过生日，真的单纯吗？那为什么绑住双手，封住嘴巴呢？如果是你。你会不会为这一千美刀和小丑捉迷藏呢？下一个挑战，在沙滩上寻找宝藏。